हेलो जी आक्सू क्या तुम जाग रही हो अगर तुम ज्यादा लेट आए तो तुम्हें कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली कभी भी क्या तुम मैं यहाँ काफी समय से हूँ तुम्हारे लिए दूध लेने गया था लापरवाह कहीं की और एक बात कहूं अगर मुझे पूरी जिंदगी कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो उसके जिम्मेदार तुम होगी हम्म चलो जाओ और जाकर उस कैफे में अपना होमवर्क पूरा करो चलो ये लो कंपोजिशन के लिए तुम्हारी नोटबुक लिखना शुरू करो मुझे नहीं लगता इसने ये पढ़ा होगा तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया ठीक है तो मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या मिलेगा आ, आप ये रेड बीन बन ट्राई कर सकते हैं जरूर मुझे एक बॉटल देना वो हनी वाटर हनी वाटर शिकायत करेंगे तुम्हें बस उनकी हाँ में हाँ मिलानी है मैं इन सब में काफी एक्सपीरियंस हूँ oh. देखो बाद में तुम और कुछ मत कहना अगर हम पकड़े गए तो समझो सब कुछ खत्म हो जाएगा मुझे तो सुन के ही डर लग रहा है बहादुर बनो यही है वो जगह सब ठीक होगा मैं कर सकता हूँ सर ये देखिए मेरा भाई आ गया है हेलो सर हेलो मैं हूँ सांग जी का भाई सांग तो तुम सांग जी के भाई हो जी सर ये मेरा भाई है देखिए ना कितना सुंदर दिखता है ऐसा क्यों है कि आज सांग जी का भाई आया है आ, मेरे पेरेंट्स को आज कुछ काम दरअसल हमारे पेरेंट्स को कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना पड़ा मटेरियल सप्लायर से मीटिंग के लिए इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा हाल ही में हम देख रहे हैं कि सांग जी घर जाने के बाद अपने होमवर्क के लिए ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है इसीलिए मैं और जानने के लिए आया हूँ की इसकी सिचुएशन यहाँ पे कैसी है और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए ठीक है ठीक है समझ गया आइए बैठते है वैसे सर आपका नाम क्या है मेरा घर का नाम चैन है सांग जी की एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है वो हमेशा क्लास में टॉप करती है ये देखिए उसकी फाउंडेशन वो भी बहुत अच्छी है हालांकि अभी उसे पढ़ाई के प्रति सही एटीट्यूड रखना चाहिए उसे इतना कैजुअल नहीं होना चाहिए हाँ बिल्कुल ठीक है उसकी मैथ्स भी अच्छी है लेकिन उसे कई जगहों पर ध्यान देना होगा क्यों? सारी से जुड़ी हुई है अगर ये चैप्टर वो ध्यान से नहीं पढ़ेगी टीचर की स्पीच तो बहुत अच्छी है वो अपनी बोरिंग सी स्पीच कभी चेंज नहीं करता। पढ़ाई की क्वालिटी और उसकी मानसिकता उनका बहुत बात अच्छी करने है। का तरीका तो देखो तुम्हारा भाई उन्हें खुश करने की कोशिश कर और पढ़ाई में हमें दोनों पहलुओं को समझना होगा जिससे की वो दोनों चीजों को सही ऐसी समझ सके संग तुम बैठते क्यों नहीं मैं तुम्हारे लिए चेयर लेकर आता हूँ नहीं सर मैं खुद ऐसी ले लूंगा थैंक यू सर हाँ सांग्यान बात दरअसल ये है मैं तुम्हें स्कूल आने के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता अरे सर कैसी बात कर रहे हैं उल्टा हम आपको परेशान कर रहे हैं हालांकि सांग जी ने मुझे परेशान कर रखा है जब भी मैं क्लास ले रहा होता हूँ हाँ? वो ड्राइंग कर रही होती है 
मैंने उसे बुलाया सवालों के जवाब देने के लिए क्योंकि मैं चाहता था कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करे और मुझे ध्यान से सुने और आखिर में वो खड़ी हुई और मुझसे ही पूछ रही है कि मैं कहा था क्या ये सही था और उसका बिहेवियर दूसरों के लिए बुरा एग्जाम्पल बनेगा क्या कह रहे हैं आप ऐसा उसने सच में किया सांग जी इधर आओ तुम अपने टीचर से इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो यह गलत है तुम्हें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए चलिए अभी के लिए बात खत्म कीजिए पिछली बार मैंने आपके पेरेंट्स को यहाँ बुलाया था सांग जी की परेशानी की वजह से हाँ। क्या तुम्हारी वो मॉम थी या डैड थे जो यहाँ पर आए थे शायद वो तुम्हारी माँ थी हाँ हाँ शायद माँ थी मैंने आपकी माँ का बहुत सारा समय खराब किया था आखिर में हुआ क्या समय बर्बाद हुआ हाँ बिल्कुल इसमें बिल्कुल भी सुधार नहीं आया सांग्यान जब तुम घर वापस जाओगे तो अपनी माँ को जरूर बताना यहाँ पर जो भी बातचीत हुई है सब बताना उसे बिना कुछ भी छुपाए और अपने डैड को भी बताना और अपने डैड को बताना ताकि वो भी सांग जी को कुछ समझाए बिल्कुल हाँ सांग जी बहुत होशियार है उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है सर ऐसी भी क्या खास बात है इसमें ये सिर्फ अपनी क्लास में टॉप आती है क्योंकि आप इसे अच्छा पढ़ाते हैं और ये बात हम सब जानते हैं आप एक बेमिसाल टीचर है मिस्टर चेन <laughs> मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है प्लीज सांग जी को समझाइए और उसके साथ सब्र से काम लें अगर जरूरत पड़े तो आप इसे पनिश कर सकते हैं अरे नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है अगर आप इसके साथ सख्ती ऐसी पेश आएंगे तो हम बेफिक्र रहेंगे ये बहुत होशियार है हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी पढ़ाई के लिए कर हाँ बिल्कुल अगर वो अच्छी पढ़ाई करती रही मुझे यकीन है कि फ्यूचर में उसे सीधे हाई स्कूल में एडमिशन मिलेगा